A la petición de los vecinos de Titerroy que fueron desplazados de sus viviendas, al detectarse problemas estructurales graves, la nueva alcaldesa de la ciudad responde que van a actuar desde el grupo de gobierno. Vamos a intentar sacar una ayuda, una convocatoria de ayuda para pagar eh, a estas personas que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas por las arus de Valterra y Titerroy. La situación de estos seis vecinos desalojados depende del gobierno autonómico que aún no se ha constituido y también del estatal que también tiene dificultades para encontrar la estabilidad que permita a Pedro Sánchez ser investido. Y una vez que se constituya el gobierno canario, el Ayuntamiento de Arrecife tiene que ir veloz a Madrid, al Ministerio, a la Dirección General, a la Secretaría de Estado de Vivienda y también al Gobierno de Canarias para ver qué vamos a hacer con ese plan de vivienda para las Arus de Valterra y Titerroy. Mientras, no nos queda más remedio que intentar sacar de recursos propios del Ayuntamiento de Arrecife, una línea de subvención para esas seis familias que evidentemente se han, se han quedado desamparadas por el anormal funcionamiento del Ayuntamiento de Arrecife. Pérez ha acusado al Partido Socialista de no darle prórroga a los Arus de Valterra y Titerroy, por lo tanto de haber perdido un dinero esencial para la rehabilitación de estos espacios habitacionales.